ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం స్టెరిలైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అయితే చూసామన్నమాట స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటి స్టెరిలైజేషన్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి వాటితో పాటుగా ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి వాటిని ఎగ్జాంపుల్తో సహా మన క్లాసెస్ అయితే చూసేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఆ క్లాసెస్ చూడనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో లింక్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకసారి అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి తర్వాత చాలామంది అయితే కామెంట్స్ చేశారనమాట ఆ వీడియోస్కి కెమికల్ స్టెరిలైజేషన్ కూడా ఈ టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తే ఆ టాపిక్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళ కోసం మీ వీడియో అయితే చేస్తున్నాం అనమాట ఇందులో మీకు కెమికల్ స్టెరిలైజేషన్ యూజ్ చేయాలంటే మనకి కొన్ని డైస్ని ఆల్కహాల్స్ని కొన్ని కెమికల్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తారనమాట సో దేన్ని యూజ్ చేసి ఎలా మైక్రో ఆర్గనిజంని కిల్ చేస్తారు తర్వాత వాటి యొక్క కెపాసిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి వాటి డీటెయిల్స్ అయితే మొట్టమొదటిగా ఆ వీడియోస్ చూడనటువంటి వాళ్ళైతే ఒక క్లారిటీకి అయితే రండి అనమాట స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి ఒక అక్విప్మెంట్ పైన ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కిల్ చేయడం అనమాట అయితే ఈ స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ మరియు కెమికల్ స్టెరిలైజేషన్ ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ అంటే హీట్ని కానీ సన్లైట్ని కానీ తర్వాత ఫిల్టరేషన్ మెథడ్స్ కానీ లేదా రేడియేషన్ కానీ వీటిలా ఇట్లాంటి వాటిని యూజ్ చేసి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని కిల్ చేసేటువంటి మెథడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనం కెమికల్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ అయితే చూద్దాము దీన్ని ఇది వచ్చేసి మీకు డిగ్రీ లేదా ఎంఎస్సీ లెవెల్కి అయితే ఉపయోగపడుతుంది వీటితో పాటుగా మీకు గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటికి కూడా ఉపయోగపడేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది కాబట్టి వినడానికి అయితే ట్రై చేయండి యాక్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఏజెంట్స్ కెమికల్ ఏజెంట్స్ యొక్క యాక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ పైన కనుక చూస్తే వాటి మెకానిజం చూడండి ముందు ఒకసారి ప్రోటీన్ కోయాగులేషన్ అందులో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివన్నీ కూడాను కోయాగులేట్ అవుతాయి తర్వాత డిస్ట్రప్షన్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రైన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్పోజర్ డ్యామేజ్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ద కంటెంట్స్ సో అందులో ఉండేటువంటి సెల్ మెంబర్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది డిస్టర్ప్ట్ అవడానికి కూడాను ఈ యొక్క కెమికల్స్ అనేటువంటి ఉపయోగపడతాయి సెల్ మెంబర్ అని డిస్టర్ప్ట్ డిస్టర్ప్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఆ సెల్ లోపల ఉండేటువంటి కంటెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పూర్తిగా లాస్ అవ్వడానికి కానివ్వండి ఆ కంటెంట్స్ అనేటువంటి డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత రిమూవల్ ఆఫ్ సల్ఫైడ్రైల్ గ్రూప్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ ఒక ఎంజైమ్ నార్మల్గా ఫంక్షన్ అవ్వాలి అంటే సల్ఫైడ్రైల్ గ్రూప్ అనేటువంటిది ఒకటి ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది అనమాట అయితే ఈ కెమికల్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ సల్ఫైడ్రైల్ గ్రూప్ అనేటువంటిది రిమూవ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు ఎంజైమ్ అనేటువంటిది నార్మల్గా ఫంక్షన్ చేయదు తద్వారా ఆ మైక్రో ఆర్గనిజం అనేటువంటిది చనిపోతుంది అనమాట ఇంకోటి వచ్చేసి సబ్స్ట్రేట్ కాంపిటీషన్ సో సబ్స్ట్రేట్కి సంబంధించినటువంటి కాంపిటీషన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది కూడా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కామన్లీ యూజ్డ్ కెమికల్స్ అంటే ఈ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్లో కామన్గా ఎటువంటి కెమికల్స్ని యూజ్ చేస్తారు మొదటిగా చూసుకున్నట్లయితే రియజెంట్స్ని అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ రియజెంట్స్లో ఆల్కహాల్స్ని ఆల్డిహైడ్స్ని ఇటువంటి వాటిని అయితే వాడతాము ఆల్కహాల్లో ఎటువంటి ఆల్కహాల్ని యూజ్ చేస్తాము తర్వాత ఆ ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ అనేటువంటిది ఎంత ఉండాలి ఆ ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ లిమిటెడ్లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఫంక్షన్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది దేన్ని యూజ్ చేసి అంటే ఈ ఆల్కహాల్ని వేటి వేటిని స్టెరిలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అనేటువంటివి కూడా ఒకసారి చూడండి ఆల్కహాల్స్ కనుక మీరు చూస్తే ఫ్రీక్వెంట్గా ఎటువంటి ఆల్కహాల్స్ని యూజ్ చేస్తారంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మరియు ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటివి మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తారు అలాగే వీటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది అరవై నుంచి నైంటీ పర్సెంట్ ఉండాలన్నమాట సిక్స్టీ టు నైంటీ పర్సెంట్ వీటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటే ఇది కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ క్లినికల్ థర్మోమీటర్ సో ఈ ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ని క్లినికల్ థర్మోమీటర్ అంటే హాస్పిటల్స్లో యూస్ చేసేటువంటి థర్మోమీటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని క్లినికల్ థర్మోమీటర్స్ అంటామన్నమాట సో దాని యొక్క డిస్ఇన్ఫెక్షన్కి ఇదైతే ఉపయోగపడుతుంది అంటే దానిపైన ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని కిల్ చేయడానికి కానివ్వండి రిమూవ్ చేయడానికి కానీ ఈ ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత మిథైల్
ఈ మెథైల్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత మెథైల్ ఆల్కహాల్ యొక్క నేచర్ కనుక మీరు చూస్తే టాక్జిక్ నేచర్ ఉంటుంది మరియు ఇన్ఫ్లేమబుల్ నేచర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట మెథైల్ ఆల్కహాల్కి ఎటువంటి నేచర్ ఉంటుంది అంటే టాక్జిక్ అండ్ ఇన్ఫ్లేమబుల్ నేచర్ సో ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి రీజన్స్లో ఆల్కహాల్ గురించి అయితే చూసాం ఇంకొకటి ఆల్డిహైడ్ గురించి అయితే చూడండి ఆల్డిహైడ్లో ఎటువంటి ఆల్డిహైడ్ని యూజ్ చేస్తామంటే ఫార్మ్ ఆల్డిహైడ్ అనేటువంటి దాన్ని అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం దీనికి ఉండేటువంటి నేచర్ కనుక చూస్తే బ్యాక్టీరియసైడల్ యాక్ నేచర్ ఉంటుంది దీనితో పాటుగా స్పోరోసైడల్ నేచర్ అంటే బ్యాక్టీరియసైడల్ నేచర్ అంటే బ్యాక్టీరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని కిల్ చేయడానికి ఉండేటువంటి క్యాపబిలిటీ ఆర్ కెపాసిటీని మనం బ్యాక్టీరియసైడల్ నేచర్ అంటామన్నమాట స్పోరోసైడల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది తర్వాత హ్యాస్ లీతల్ ఎఫెక్ట్ ఉందో వైరసెస్ వైరసెస్ పైన కూడాను లీతల్ ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది ఈ ఫార్మాలిటీహైడ్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే యూస్ టు ప్రిజర్వ్ అనటామికల్ స్పెసిమెన్స్ డిస్ట్రాయింగ్ ఆంథ్రాక్స్ స్పోర్స్ ఆన్ హెయిర్ అండ్ వూల్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి అనటామికల్ స్పెసిమెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ స్పెసిమెన్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి తర్వాత ఆంథ్రాక్స్కి సంబంధించినటువంటి స్పోర్స్ హెయిర్ పైన కానీ వూల్ పైన కానీ ఏవైతే ఉంటాయో లేదా యాంత్రాక్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటివి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే స్పోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో హెయిర్ పైన కానివ్వండి వూల్ పైన కానివ్వండి వీటిని రిమూవ్ చేయడానికి కూడాను మనకి ఫార్మాల్డిహైడ్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట తర్వాత గ్లూటలాల్డిహైడ్ వచ్చేసి దీనికి ఉపయోగపడుతుందో చూడండి ఎఫెక్టివ్ అగెన్స్ట్ ట్యూబర్కిల్ బ్యాసిల్లై ఫంగై అండ్ వైరసెస్ ఇది వచ్చేసి మనకి ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటే టీబీని కలిగించేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఫంగస్ పైన ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఫంగస్తో పాటుగా వైరస్ పైన కూడాను ఈ గ్లూట్లాల్డిహైడ్ అనేటువంటిది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది లెస్ టాక్సిక్ అండ్ ఇరిటెంట్ టు ద ఐస్ అండ్ స్కిన్ దీని యొక్క నేచర్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం టాక్సిసిటీ అనేటువంటిది తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట అలాగే ఇరిటేషన్ అనేటువంటిది కూడాను ఐస్కి స్కిన్కి కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుందని అయితే చెప్పొచ్చు దీన్ని ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తారంటే అనస్థటిక్ రబ్బర్ తర్వాత ఫేస్ మాస్క్లు ప్లాస్టిక్ ఎండోట్రాక్యల్ ట్యూబ్స్ అనమాట ఇవి తర్వాత మెటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ పాలిథిన్ ట్యూబింగ్ ఇవన్నీ ఎక్విప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటివి సో వీటన్నిటిని కూడా ట్రీట్ చేయడానికి అంటే మైక్రో ఆర్గానిజం కిల్ చేయడానికి కానీ రిమూవ్ చేయడానికి కానీ యూస్ చేస్తారు అలాగే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకోటి కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి డైస్ అనమాట సో డైస్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ డైస్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఎనిలిన్ డై ఇంకోటి వచ్చేసి యాక్రిడిన్ డై అనమాట బోత్ ఆర్ బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ ఇన్ హై డైల్యూషన్ బట్ ఆర్ లో బట్ ఆర్ ఆఫ్ లో బ్యాక్టీరియసైడల్ యాక్టివిటీ సో ఇవి వచ్చేసి బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ వచ్చేసి హై డైల్యూషన్ ఉంటుంది అనమాట అయితే బ్యాక్టీరియసైడల్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిది కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుందని అయితే చెప్తున్నారు అనలిన్ డై అనేటువంటిది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా పైన ఎక్కువ పని పనిచేస్తుంది గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియాతో కంపేర్ చేస్తే అంటే గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా కంటే గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా పైన ఎనిలిన్ డై అనేటువంటిది ఎక్కువగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట తర్వాత కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డైస్ని మీరు అయితే చూడండి ప్రొఫ్లావిన్ యాక్రిఫ్లావిన్ యూఫ్లావిన్ అండ్ ఎమినక్రైన్ అనేటువంటివి కొన్ని డైస్ అయితే ఉంటాయన్నమాట ఈ డైస్ అనేటువంటి దేనికి ఉపయోగపడతాయి అనేది ఒకసారి చూడండి these dyes impair the dna complex of the organism and thus kill or destroy the reproductive capacity of the cell aithe ee dyes anetuvanti vi dna complex edaithe untundo oka organism lo aa organism lo unnatuvanti dna complexes ni impair chesthay anamata so aa impair chesina appudu em avutundi ultimately ga aa cell anetuvanti di chanipothund anamata so ante direct ga cell chanipodam gaani ledha aa cell ki రీప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి క్యాపబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రీప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి క్యాపబిలిటీని కూడా ఈ డైస్ అనేటువంటి చంపేస్తాయి అనమాట దే ప్రాసెస్ ద్వారా చంపేస్తాయి అంటే డిఎన్ఏ కాంప్లెక్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్గనిజం దాన్ని ఇంపెయిట్ చేయడం వల్ల సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటిది తర్వాత హాలోజన్స్ కానివ్వండి తర్వాత ఫినాల్స్ గ్యాసెస్కి సంబంధించినటువంటివి మిగతా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అయితే చూ చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఆ ఫిజికల్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్స్ తర్వాత స్టెరిలైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్ వాటికి సంబంధించినటువంటి బ్రీఫ్ నోట్స్ అనేటువంటిది మీకు ప్రీవియస్ వీడియోలు అయితే చేశాను ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ అనేటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఉన్నాయి సో క్లాసెస్ అనేటువంటి మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కింద కామెంట్స్లో అడగచ్చు లేదా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు టెలిగ్రామ్ 